வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ என்னோடய கிச்சன் டோர் தான் பார்க்க போகிறீங்க இதுதான் என்னோடய கிச்சன் இது ஓப்பன் கிச்சன் ஹாலில் ஒரு சைடில் கிச்சன் இருக்குது இந்த ஆர்கனைசர் வச்சுருக்க இடத்துலேருந்து தான் கிச்சன் ஏரியா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆர்கனைசர் ஹாலில் இருக்கிறதுனால ஹால் டைல்ஸுக்கு மேட்சாக இருக்கிற மாதிரி அதில் பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன் கிச்சன் ஃபுல்லாகவே பிளாக் ஒயிட் அண்ட் கிரே காம்பினேஷனில் தான் இருக்கும் வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் சின்ன கிச்சனாக இருந்தாலும் எப்படி ஸ்பேஸ் சேவ் பண்ணுறது எப்படி வெல் ஆர்கனைஸ்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸை உங்கள் கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆர்கனைசர்லேருந்து தான் என்னோடய கிச்சன் ஏரியா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆர்கனைசருக்கு பக்கத்துலேயே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிள் இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு மேலே ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கீழே வந்து ஃப்ரீசர் இதை ஃப்ரெஞ்ச் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கும் பக்கத்துலேயே பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிளும் ரெண்டு பார் சார்ஸும் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆர்கனைசரை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆர்கனைசர் மேலே ஒரு வால் கிளாக் இருக்குது அதுக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாக்ஸஸ் இருக்குது இந்த பாக்ஸஸில் என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஃபுல்லாகவே பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் அதாவது கப் கேக்குக்கு தேவைப்படுற மோல்டு அதுக்கப்புறம் பேக்கிங்க்கு தேவைப்படுற எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த செகண்ட் பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து எல்லாமே பேக்கிங் ட்ரேஸ் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் டைமில் நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் பேக் பண்ண தேவைப்படமோ அவனுக்கு தேவைப்படுற க்ளவுஸ் இந்த மாதிரி அதுக்கு தேவைப்படுற க்ளாத்து அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ பேக்கிங் பென்ஸை எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி சைஸ் வைஸ் வந்து நம்ம ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா நிறைய ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகும் அதுக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மூணாவது பாக்ஸில் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் இதையும் பாக்ஸஸ் வந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று இருக்க மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் ட்ரேஸும் இதில் இருக்குது இந்த கீழே இருக்கிற ஆர்கனைசர் வந்து கொஞ்சம் என் பொண்ணு எடுப்பா அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக இருக்கிற பாக்ஸ்லேயும் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்கனைசர் பக்கத்துலேயே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் டைரி வந்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா குக் பண்ணும்போது எந்தெந்த திங்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் பட் அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக மறந்து போயிடும் இதில் நோட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா என்னென்ன இல்லை அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்துச்சுன்னா பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு தெரியும் இது இது இல்லைன்னு அதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிள் இருக்குது அதில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒயிட் கலர் ட்ரேல ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்பூன் ஹோல்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் இருக்குது அப்புறம் ஒரு கேண்டல் இருக்குது கேண்டலுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்குது டிஷ்யூ பேப்பரை அதோடய ஹோல்டரில் தான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நாலு ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து கிச்சனில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிள் மேலே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இதுதான் ஓவரால் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிள் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிள் கீழே என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆர்கனைசரில் ட்ரை வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதை இந்த மாதிரி இந்த டேபிள் கீழே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுவேன் வேறு என்னென்னலாம் டேபிள் கீழே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற அரிசிலாம் இது கீழே தான் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த பெரிய பக்கெட்டில் இருக்கிறது டெய்லி யூஸ் பண்ணுற அரிசி அதாவது ப்ரோக்கன் பாஸ்மதி அண்ட் ஃபுல் பாஸ்மதி இதில் வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கெட்டை வந்து இழுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இந்த மாதிரி கீழே வந்து ஒரு வீல் உள்ள மாதிரி இது சிலிண்டருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது மேலே இந்த பக்கெட் வச்சுருக்கேன் இது வச்சுருக்கிறதுனால நான் வெளியில் இழுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் தேவைப்படும் போது இதை நான் எடுத்துகிட்டு உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு மேலே வந்து ஃபுல் பாஸ்மதி வச்சுருக்கேன்
வேற அரிசி வகைகள் எது வாங்கினாலும் இது பக்கத்திலே சின்ன பக்கெட்டில் போட்டு இல்லை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுடுவேன் பக்கத்திலேயே தண்ணி பாட்டில்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெளியில் ரெண்டு பார் சேர்ஸ் இருக்கிறதுனால உள்ளே இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே வெளியில் தெரியாது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் சின்ன கிச்சன் அப்படிங்கிறதுனால வேறு ஸ்பேஸ் கிடையாது இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதனால் இந்த டேபிள் கீழே வச்சுருக்கேன் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது வியூ இதை பார்த்துக்கிட்டே குக் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் பயங்கரமான மலையாக இருக்குது இப்போ டேபிளுக்கு பக்கத்தில் விண்டோ கிட்ட ஒரு டஸ்ட்பின் இருக்கு அடுத்தது என்னோடய கிச்சனில் உள்ள டாப் கவுண்டரை இப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் என்னோடய டாப் கவுண்டரில் பெருசாக ஒன்றுமே இருக்காது இருந்தாலும் இருக்கிறத நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா காஃபி மிஷின் வச்சுருக்கேன் காஃபி மிஷின் ரிவ்யூ வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க காஃபி மிஷினுக்கு மேலே வந்து இந்த மாதிரி டைமர் வச்சுருக்கேன் இந்த டைமர் வந்து பாஸ்தா நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் செய்யும் போது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம டைம் செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்கலாம் அதுக்கும் பக்கத்தில் வந்து காஃபி கேப்சூல்ஸும் சுகர் கியூப்ஸும் இருக்குது இதுக்கு தேவைப்படுறது இது பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு இருக்குது என்னோட வந்து மூணு பர்னர் இருக்கக்கூடிய இண்டக்ஷன் அடுப்பு இதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பேர் வச்சு ஒரு போர்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல் ஷேப் கிச்சன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹூக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் நான் ஸ்டிக் ஆப்பைகள் கரண்டிகள் இதெல்லாம் வந்து நான் மாட்டி வச்சுருக்கேன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சைடில் இருக்கிறதுனால அதுக்கும் பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி உரல் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது இடிக்கிறதா இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு அதுக்கும் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வச்சுருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் மட்டும்தான் வளர்ந்து வந்திருக்கு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் கேட்டிங்க மல்லிக்கீரை வளர்ந்துச்சானே அது வளரல இந்த பக்கம் சிங்க் ஏரியாவில் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய லிக்விட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசரில் வச்சுருக்கேன் வாஷிங் லிக்விட் அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் வாஷு ஒரு ஸ்க்ரப்பு இதெல்லாம் வந்து நான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இது தான் என்னோடய சிங்க் ஏரியா இதுக்கும் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாத்திரம் கழுவி வைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பாத்திரம் ட்ரை பண்ணுற அந்த பேஸ்கட் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் வந்து ரைஸ் குக்கர் அண்ட் காட்லெஸ் ஃபோன் இருக்குது என்னோடய டாப் கவுண்டர் வந்து எதுவுமே இருக்காது நீங்கள் வேணும்னா இதில் மிக்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கிச்சன் மிஷின் இதெல்லாம் கூட வச்சுக்கலாம் எனக்கு டாப் கவுண்டரில் அதிகமான திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறது பிடிக்காது அதனால் நான் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணல அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய கிச்சனும் ஓப்பன் கிச்சனாக இருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால நான் குறிப்பிட்ட திங்ஸ் மட்டும்தான் டாப் கவுண்டரில் வச்சுருக்கேன் இப்போ மேலே எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த சைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு கபோர்டு இருக்குது சைடில் ரெண்டு கபோர்ட்ஸ் இருக்குது ஓவரால் வந்து இந்த பக்கம் மூணு கபோர்ட்ஸ் இருக்குது இந்த சிம்னி பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் டைப் வேணும்னா ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேணாம் அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சிம்னியை கவர் பண்ணி ஒரு கபோர்டு இருக்குது இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கபோர்ட்ஸ் இருக்குது மூணு கபோர்ட்லேயுமே டபுள் டோர்ஸ் இருக்குது அதுக்கும் பக்கத்தில் இந்த லாஸ்ட் கார்னரில் ஒரு சிங்கிள் கபோர்டு இருக்குது நீட்டமாக ஒரு பெரிய கபோர்டாக இருக்கும் அது இப்போ என்னென்ன இருக்குது மேலே உள்ள கபோர்ட்ஸ்லன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கபோர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கபோர்டில் எல்லா குக்கர்ஸையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இட்லி குக்கர் ப்ரெஷர் குக்கர் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க ரைஸ் குக்கர் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ குக்கர் ஸ்லோ குக்கர் ரிவ்யூ வந்து நம்மளோட சேனலில் இருக்குது லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கெலாம் ஸ்லோ குக்கர் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த கபோர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கபோர்டில் ஃபுல்லாகவே டீ காஃபி க்ரீன் டீ அதுக்கப்புறம் சாக்லேட் பவுடர் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி டெய்லி யூஸ்க்கு தேவைப்படுறத நான் வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற திங்ஸாக ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷெல்ஃபை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கையில் எட்டுற தூரத்துக்கு இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே உள்ளது வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது அதனால் அதில் வந்து நான் கிளாஸ் பேக்கிங் ட்ரேஸ்லாம் ஆர்கனை பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது எப்பயாவது யூஸ் பண்ணுறதுனால அது மேலே இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரை மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன்
இப்போ இந்த மசாலா பவுடர்ஸ் நான் எப்படி இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஆர்கனைசரும் நான் யூஸ் பண்ணலை சாதாரண அட்டைப்பெட்டி தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு பாட்டிலுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி அட்டைப்பெட்டி வச்சுட்டு அடுத்த பாட்டில்ஸாக ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தோன்னே ஈஸியாக புரியும் தேடுற வேலை நம்மளுக்கு இருக்கவே இருக்காது அதுக்கும் மேலே உள்ள தட்டில் எல்லா ஆயில்ஸையும் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே எப்போவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாதாரண ஆயில் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து நல்லெண்ணெயும் ஆலிவ் ஆயிலும் வச்சுருக்கேன் ஒரு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு பார்த்தாலே பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் பின்னாடி நான் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணல ஏன்னா நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஹைட் சரியாக வராது அதுக்கும் பக்கத்தில் இந்த ஜாரில் புளி வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே ஆயிலை ஸ்டோர் பண்ணும்போது கீழே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இல்லைனா ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் ஏதாவது போட்டுட்டு ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கபோர்டு வந்து அடுப்புக்கு மேலே இந்த சைட்லேயே இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் அந்த கபோர்டோட டோரை திறந்து வச்சுக்கிட்டே நான் ஈஸியாக குக் பண்ணிவிடுவேன் எதையுமே நான் வெளியில் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் கலரிங்ஸ் குங்குமப்பு நெய் அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன பாட்டிலில் பன்னீர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இட்லி சோடா பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது ஸ்பைசி ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரூ ஃபுல்லாகவே நாட்டு மருந்து வச்சுருக்கேன் அதாவது பாதாம் பிசின் நன்னாரி வேர் சப்ஜா விதை அந்த மாதிரி நாட்டு மருந்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருட்கள்லாம் இதில் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் மேலே ஃபுல்லாகவே தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ் இந்த ஸ்பைசி ரேக்கை எடுத்து கீழே வச்சு தாளிச்சுட்டு திருப்பி எடுத்து உள்ளே வச்சுடுவேன் இதுதான் இந்த சைடு உள்ள மூணு கபோர்ட்ஸும் இதில் உள்ளது என்னென்னு இப்போ பார்த்தாச்சு அடுத்தது இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா சமையலுக்கு தேவைப்படுற எல்லா ஐட்டம்ஸுமே இங்கே தான் இருக்குது ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னாலே நான் ரெண்டு இதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஒன்று வந்து எதையுமே தேடாமல் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் இன்னொன்று என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது டோரை திறந்தோடனே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம தேடிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா குக் பண்ணுற மூடே ஸ்பாயில் ஆடும் குக் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே வராது இதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த கபோர்டில் மூணு தட்டுகள் இருக்குது இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு தட்டில் பார்த்திங்கன்னா பொட்டுக்கடலை காய்ந்த மிளகா பே லீஃப் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதுக்கும் பின்னாடி ஒரு ரூ இருக்குது இந்த ஒரு பாட்டில் எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கனாலே பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கேன் மொச்சைக்கொட்டை அதுக்கப்புறம் பூலோர் அரிசி கருப்பரிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து ஒரு ஸ்வீட் கஞ்சி பண்ணுவாங்க நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி சமையலுக்கு தேவைப்படுற எல்லாமே இருக்குது யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிற பாஸ்தா இதெல்லாமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அதிகமாக எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணலை ஃபர்ஸ்ட் ரோ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரோ மட்டும் இருக்குது ஒரு பாட்டிலை எடுத்துகிட்டு பார்த்திங்கனாலே அடுத்தது பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதுக்கும் மேலே இருக்க தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா தூள்களும் தாளிக்கிற வகைகளும் இருக்குது மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுடுவேன் கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி தூள் இதெல்லாம் இருக்குது இதுக்கு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு ஆட்டா மாவு மைதா மாவு இதெல்லாம் கூட நான் பின்னாடியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஃப்ரண்டில் இருக்க பாட்டில்ஸை எடுத்துகிட்டு பார்த்தாலே பின்னாடி இருக்க மாவு வகைகளையும் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இப்படி தான் இந்த சைடாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உள்ளது வேறு கபோர்டில் இருந்துச்சு அதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு அதில் எடுத்து வச்சது போக மீதம் இருக்கிறத இதில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் இந்த பாட்டிலுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறதையும் இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மருந்து வகைகள் தான் பேர் எழுதி இந்த மாதிரி பாட்டில்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருக்கோம் இது வந்து மிச்சம் இருக்கிறத இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இது அடிக்கடி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் பின்னாடி வச்சுருக்கேன் இதுதான் மூணாவது தட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க பாஸ்தா இருக்குது அதுக்கப்புறம் எல்லா வகையான பருப்புகளும் இருக்குது துவரம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாமே இருக்குது அதுக்கும் பக்கத்தில் ரவ
அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்க கபோர்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கபோர்ட் ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் மூணு தட்டுகள் இருக்குது மூணுலேயுமே வந்து கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்டு தட்டில் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது தட்டில் கப் அண்ட் சாசர் அப்புறம் கிளாஸ் ஜார் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் மேலே வந்து ஃபுல்லாகவே பிளேட்ஸ் தான் இருக்குது இந்த கபோர்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கெஸ்ட்டு வந்தால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது எல்லாமே யூடியூப் வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணுவேன் மற்றபடி இது டெய்லி யூஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒரு சில டெஸ்ட் அதாவது சாமிசு பேனக்கோட்டா இதெல்லாம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் கப்பில் ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிளேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது யூடியூப் வீடியோவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த ஒயிட் கலர் பிளேட்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து கப் அண்ட் சாசர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் ஜாரும் அதோட செட் கிளாஸஸும் இருக்குது அது எல்லாமே இந்த இடத்துல நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் டாப் மோஸ்ட் ஷெல்ஃப் இதில் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் பவுல்ஸ் அண்டு கிளாஸ் பிளேட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா பிளேட்ஸு வீட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணும்போது தேவைப்படாது கெஸ்ட் யாராவது வந்தால் மட்டும்தான் தேவைப்படும் அதனால் இதை மேலே வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப ஹைட்டில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாகவும் எடுக்க முடியாது அதனால் இது எப்போயாவது யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு மேலே வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற திங்ஸை தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகாது இந்த மாதிரி எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுறத இந்த மாதிரி மேலே இருக்கக்கூடிய ஷெல்ஃபில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகாது கன்ஃபியூஸ் ஆகாது புதுசாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரித்து வைக்கிற திங்ஸ் ஓவரால் இந்த ஷெல்ஃப் பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்குது இப்போ டபுள் டோர் கபோர்டில் கிளாஸ்ட் கபோர்டில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இந்த கபோர்ட் ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் தான் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டாப் கவுண்டரில் நான் எதுவுமே வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வைக்க வேண்டிய நிறைய திங்ஸ் நான் இதில் தான் வச்சுருக்கேன் கிச்சன் மிஷின் மிக்சி பிரெட் டோஸ்டர் அயன் பாக்ஸ் டீப் ஃப்ரையர்னு எவ்ரி திங் வந்து நான் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடிக்கடி டெய்லி எடுக்கக்கூடியதை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு தட்டுகளில் வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் நம்மளால் ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் கிச்சன் மிஷின் மிக்சி ஜூஸ் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது தட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் ஹேண்ட் பிளெண்டர் சாப்பர் அதுக்கப்புறம் பிரெட் டோஸ்டர் அயன் பாக்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் என் பொண்ணு வந்து அயனிங் டேபிள் வச்சு அயன் பண்ண விட மாட்டா அதனால் நான் டாப் கவுண்டரில் தான் அயன் பண்ணுவேன் அதனால் அயன் பாக்ஸும் நான் இங்கேயே வச்சுருக்கேன் பட் டாப் கவுண்டரில் அயன் பண்ணுறது எனக்கு பழகிடுச்சு அது வசதியாகவும் இருக்குது மேலே பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஃப்ரையர் அதுக்கப்புறம் தர்ஜின் எலக்ட்ரிக்கல் பேன் ரெக்லத் மிஷின் இதெல்லாம் எப்போயாவது தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் டாப் மோஸ்ட் ஷெல்ஃபில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓவரால் இந்த கபோர்டு இப்படி தான் இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸை அதோட பாக்ஸோட இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி கபோர்டுக்கு மேலே சீலிங் கிட்ட வச்சுடுவேன் இந்த மாதிரி பேக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா தூசி வராமல் இருக்கும் இதே மாதிரி இந்த காம்பேக்ட் கிரிப் மிஷின் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் பீஸா பேன் பார்பிக்யூ கிரில் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் கபோர்டு மேலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்தது கீழே இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த வீடியோ இப்போவே ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்குது கிச்சன் டூர் பார்ட் டூவில் கீழே இருக்கக்கூடிய கபோர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்னோடய பேண்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் இதெல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கிச்சன் டூர் பார்ட் டூ கண்டிப்பாக எல்லாரும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள்